Solange es nicht am I hope you like the chalet. It was the best I could find. Die reden ja. Willkommen zurück und weiter geht's hier mit einem neuen Projekt bei Drawing Paper. Dieses Mal wird es sein, wieder die Trash Hall Collection Teil 2. Und ja, was haben wir denn jetzt alles noch hier im Angebot? Wir haben das RIP, was am Anfang angezeigt wurde. Und Legend Hunters haben wir auch schon durch. Footage haben wir durch. Xenomoon haben wir durch. Poop Killer 5 fehlt noch und RIP fehlt noch. Ich glaube, bei den Bonus-Sachen hatten wir jetzt noch Chicken Killer. Also es fehlt noch ein bisschen was. Wir werden das Ganze aber jetzt einfach mal mit dem Poop Killer weiterführen. Teil 5, dann haben wir es nämlich hinter uns. Ähm, ja. Is the sequel to the stinkiest and deadliest killer, the Poop Killer returns with a different construction from the previous ones, leaving the gameplay more dynamic. Ich bin gespannt. Steigen wir doch einfach mal ein. 6.6 Games Presents. Oh. Die Geräusche, sie klingen so vertraut. Also aus dem Game, nicht jetzt. Nicht. Er geht aufs Klo. Was passiert da jetzt wieder? Oh je. Yeah. Nein. Push-Ups. Echt. Was macht er da jetzt? Ein Robot oder wie? Kniebeugen. Okay. Push-Ups. Solange es nicht am... Hier sind wir, Ich hoffe, ihr mögt das Chalet. Das war das Beste, was ich finden konnte. Die reden ja. Ugh, full of mosquito bites. I hope this horrible cottage has at least hot water. Oh, hot water. Yes. Yes, 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 indeed. You are very demanding, Sam. How about stop complaining and enjoy this wonderful view? Ey, das hat Sprachausgabe. Why are you enjoying it? <laughs> Smoking a little piece of nature? Damn, Josh, you smoke weed all day? Nah, brah. I smoke day and night. <laughs> Come on, guys. Before it gets dark. Objective, take your suitcase to your room. Wir haben eine Sprachausgabe? Was geht denn jetzt ab? Watchtower, Dream Lake. Na, Raphael, was ist denn jetzt los? Ich werfe so ja einen Schatten. Das lobe ich ja halt nicht. Und ich habe so ja einen Körper. Das ist ja... Ein Traum wird wahr. Irgendwann wird Pupkiller noch zum krassen Story-Mode-Game äh, umgewandelt und irgendwie noch so ein Grafikknaller, ich sag's euch. Spätestens mit Pupkiller 30 oder so. So, wir sollen jetzt hier interact... So, ich kann die Tür aufmachen, das ist ja Blödsinn, weil wir sollen ja jetzt den Kofferraum öffnen und die Suitcase, also die Tasche da rausholen und uns mal reinbegeben hier zu den anderen. So, wo schlaf ich, wo schlaft ihr? Ha? Das ist schon so ein bisschen Klischee beladen, oder? So, dann gehen wir mal die Treppe hier hoch. Toilette. Hier... Schlafen die Mädels, glaube ich. Oh, schickes Bild. Fühlt man sich ja gleich wohl, wenn man da schläft. Ja, auch das. Ein tolles Bild. Ganz, ganz toll. So, da muss ich anscheinend hin. So, gut. 
Dann haben wir das jetzt mal geklärt. Äh, dann gehen wir mal wieder runter. Und äh, brechen mit den anderen. Saving, keine Ahnung. Hast du was zu sagen? Josh, Josh, ey. Mir auch nicht. Gut. Ja, dann äh, haben wir die Koffer auch mal zu, würde ich sagen. Und dann stellen wir ins Auto, fahren weg und lassen die anderen alleine. Nein, Quatsch. So, wer wird denn jetzt der Kollege sein, der jetzt hier alles verstopft? Hm? Ich werde Want some company for your bath, Sam? It'd be really fun. You are an idiot, Josh. You'll never get a girl this way. Only in your dreams, Josh. I'm going to shower. Alone. Uh -huh. Enough bickering. We came here to have a good time. Hey, Josh. Let's go get some wood to light the fire. Also... So wie ich das jetzt verstanden habe, ich habe das mal irgendwie so ein bisschen äh, im Hintergrund mal mir durchgelesen mit diesen 616 Games, die werden ja auch gefördert. Ne? Also die haben ja Leute, die halt so ein bisschen Geld äh, sponsern, damit die ihre Spiele machen können, weil das äh, Spiel kostet ja ähm, auch Zeit und man muss ja auch dafür so ein bisschen irgendwie entlohnt werden, sonst äh, könnte sich der Raphael nicht hinsetzen und die ganzen Spiele da rausballern. Und die Leute, die halt die äh, Gelder dazu geben, also spenden, ich glaube auf Patreon, wo sie da alle vertreten sind mit 616 Games, die können, glaube ich, ihre Gesichter irgendwie da abgeben und können dann in das Spiel eingefügt werden. Also ich kann es gut sein, dass der Typ, den wir jetzt da gerade sehen, jemand ist, der das Spiel unterstützt hat. Als Beispiel. Come on, man. You're missing a great man, Sam. <lacht> oh, yeah. Shut up, Josh. Go help Mike and stop smoking drugs in here. Bin nur nicht ganz sicher, ob vielleicht die äh, Gesichter von der Qualität her, weil sie, ist, sie weicht ja jetzt mit den verpixelten Augen komplett von den anderen irgendwie ab, äh, ob die da nicht irgendwie eine schlechtere Fotoqualität geschickt haben oder ob nicht der äh, Raphael Braser da dann irgendwie eigene Skins dann entwickeln musste. Deswegen sieht das vielleicht auch stellenweise so komisch durchgemischt aus, das Ganze. Go get firewood with Josh. Na komm. Aber bitte nicht draußen rauchen, nicht dass die ganzen... Wald hier abfackelst mit deinem Joint. Jetzt hier lang. Wo holt man denn jetzt eigentlich Feuerholz? Also er kommt mit. Watchtower. Ah. Da hinten geht es irgendwo weiter. Ich laufe jetzt hier einfach mal weiter. Und... Schau mal, wo es uns hinführt. An einen See. Ah, okay. Der Josh sagt aber auch nichts, ne? Also man hätte es ja auch so anlegen können, so von wegen, hey, da gibt es kein Feuerholz oder so. Aber anscheinend lässt er uns hier durch die Gegend rennen. Und äh, uns die Gegend so ein bisschen erkunden. Also, da hinten ist ein Tor. Ich glaube, hier geht es auch nicht weiter. Ich gehe auch ganz stark davon aus, dass wir hier komplett falsch sind irgendwie. Ich weiß jetzt nicht, was wir hier machen sollen. Nee. Dass die Laternen hier so komisch rumflackern. Was ist das für ein Geräusch? Hi, Josh. Also, zur Hütte zurück und einen anderen Weg suchen, weil das war auf jeden Fall... This is not the way. Und ja, ich bin schon auf Schiff drauf. Ich renne schon. Ich, ich beeile mich. Schneller geht's nur leider nicht. So, vielleicht können wir hier irgendwo Feuerholz holen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hier gibt es ja auch nochmal einen Weg, der irgendwo hinführt. Und wir probieren das jetzt mal aus. Das sieht aber auch nicht aus, als... Nee, nee. Da sind sie wahrscheinlich mit dem Auto hergekommen. Nachher ist das bestimmt so eine kleine Hütte oder so, wo ich da einfach nur Feuerholz rausholen muss. Und selber hacken ist nicht. Da bin ich jetzt die ganze Zeit dran vorbeigerannt, das ist das Feuerholz. Gut. Ich wollte mir jetzt echt erzählen, dass der das tragen kann. Da ist drum. Alles klar, dann äh, gehen wir jetzt mal wieder ins Haus zurück. Er trägt es gerade, das passt. Und äh, kann man das dann die Kamina machen, oder? Gibt es überhaupt einen Kamin? Ja. Gibt's. Äh, echt jetzt?
Oh nein. Warum ist er denn da? Es hat doch noch gar keiner gekackt und nicht gespült, oder? At least the water was warm. It would have been awful to take a cold shower. Eh. You took over an hour in the shower. I really need to take a shit. Disgusting. Do you have to talk like that, Josh? Relax, guys. How about some peace? Okay, er ist mehr so hier dieser ruhige Typ, der versucht hier irgendwie einfach nur seinen, seinen Arm zu genießen und die anderen sind halt die anderen äh, Gestalten, die hier, einer rennt mit der Kamera die ganze Zeit rum, die andere ist die ganze Zeit nur bitchy und äh, dann haben wir hier den Stoner mit dabei. Sure, Mike, if Josh stops being such an idiot. <lacht> Excuse me, I'm gonna take a shit in peace while I smoke my weed. <lacht> der Typ. Oh nein. Nein! Haltet ihn auf. Steckt ihm einen Korken hinten rein oder so. Lasst ihn nicht kacken gehen. Tut das nicht. Irgendeiner muss aufstehen von euch. Sorry about that, girls. He was, uh, just kidding. Na sicher. You were the one who wanted to bring him, Mike. I knew this was a bad idea. Ja, Mike ist schuld, klar. <lacht> muss man das echt zeigen? <lacht> Oh oh. Der Pupkiller steht draußen. Hier müssen wir ganz kurz gucken, ob Josh okay ist. Ich meine, hier geht es schließlich um die Wurst. Gott. Ja, wo ist der jetzt hin, der Pupkiller? Ich meine, der stand doch gerade erst hier. Ey, Josh. Du Sau. Wie sollen die jetzt hier gesagt? I'm feeling a lot lighter. The toilet's clogged, but I swear it wasn't my fault. <lacht> What the fuck, Josh? How are we going to use the bathroom now? Das ist die erste Wurst. Motherfucker. Must be some redneck making fun of us. So schmeiße er die erste Wurst. This is that pothead's fault for tainting the whole cabin with the smell of his shit. Really nervous, Sam. Do you want to smoke a little to relax? Let's forget about it, guys. I'm going to sleep. Tomorrow, we're going to enjoy our vacation without fighting. Oh, gleich werden wir mit der Kamera. Uh, I agree, Mia. Let's sleep. The trip was very tiring. I'm going to sleep with you, Mia. I want to stay away from Josh. Ich bin immer noch so in diesem Modus drin, ich sehe den Text da und will ihn vorlesen und die machen aber dann eine Sprachausgabe drüber. Ich bin völlig verwirrt. Das ist alles so neu. Relax, Princess. I won't attack you while you sleep. Go to your bed. Hm. Irgendwann hat die Kacke weggeräumt. Mach jetzt mal die Tür zu. Das ist sicherer. Na gut. Dann äh, gehen wir mal zu uns ins Zimmer. Wir werden jetzt mal die Mädels nicht belästigen. Schön die Tür zu lassen. Und dann gehen wir mal pennen. Er pennt auch schon. Ah, eins wollte ich noch mal testen. Keep the bathroom clean. Don't forget to flush. Ja, so viel zu dem Thema. Ich verstehe nicht immer, wieso die in diesen Spielen immer so viel kacken müssen. Ich meine, was essen die denn vorher? Na gut, dann gehen wir mal pennen. Da kommt jetzt wieder eine Blende auf. Nein, kommt nicht. Gott, was ist in dem Auto los? Warum sind da überall Fliegen? Hat das einen Sinn, dass da Fliegen drin sind? Oder wollte Raphael einfach nur... What was that scream? It looked like me. It looked like me. Kann ein Schrei nach was aussehen? Ähm, vielleicht wollte Raphael auch einfach nur seine Fliegen wieder irgendwo einsetzen. Ja, wollen wir nochmal die ganzen Assets? Äh, pff, nehmen wir mal die Fliegen irgendwo ins Auto und dann ist da mehr Bewegung drin. Äh? What happened, Sam? Where is Mia? I don't know. I just heard a scream and when I woke up, Mia was gone. Relax, guys. She must have gone to shit in the woods. <laughs> This is serious, Josh. We need to find her. Sorry, bro. Let's look for her then. Show that you're a real man, Josh, and go find Mia. Maybe I'll give you a reward later. 
Ernsthaft jetzt? Dafür kriegt er einen Reward. I knew you couldn't resist my charm. Now you stay here, Sam. Josh and I are gonna go look for Mia. Find Mia. Ja, ach Gott, komm. Jetzt, ich habe mich eingesperrt. Josh, du bist ein bisschen unnütz gerade. Wo? Ach, da ist der Kamin. Jetzt, äh Und die Wurst ist bis zu dem Stuhl gerollt. Das hat doch keiner weggeräumt. Jetzt hau doch mal ab. Geh, Josh. Mach mich nicht, mach mich nicht unglücklich. Josh! Lass mich raus! Josh, du bist ein Arsch mit Ohren. Äh, kann ich springen? Josh, du hast mich jetzt wirklich eingesperrt. Du willst mich jetzt verarschen, oder? So, jetzt gab es mal einen kurzen kleinen Cut, weil Josh mich da in den Stühlen da eingesperrt hat. Und ich habe versucht, ihn anzuquatschen. Ich habe versucht, irgendwie da wegzukommen, versucht zu springen. Ich habe ihn einfach nicht zur Seite schieben können. Also musste ich das Spiel nochmal neu starten. Also nicht direkt neu starten, sondern ins Menü gehen und dann ähm, Continue the Last Game. Und da musste ich dann an der Stelle wieder anfangen, wo Josh auf dem Klo gesessen hat. Das heißt, ich musste ein paar Dialogsachen überspringen. Jetzt gehe ich mal direkt hier raus. Und jetzt weiß ich auch, warum da überall Fliegen sind, weil nämlich die ganze Karre mit Scheiße eingeschmiert ist. Super. Oh. Oh. My God, what happened here? We need to go and notify the police. Ein Barbecue und wir waren nicht eingeladen. Am I really high or is she really dead? Now is not a good time for this, Josh. He is fucking dead. Let's go back. Hm. Yeah, it's fucking dead. Let's go back. Okay, good. Mia is tot. What happened? Did you find Mia? Ja, äh, haben wir. Knusprig und gut durch. She's, she's dead, Sam. I, I don't know what happened. This is your fault, Josh. You clogged the toilet with 10 kilos of shit. Now the poop killer has come to kill us. Poop killer? What the hell is that? What does my shit have to do with it? Yes, Josh. Legend has it that if you shit and don't flush, the poop killer comes to kill. He wears a toilet over his head and throws huge chunks of shit in people's faces. Are you making fun of me? Smoked my weed? <laughs> It's true, Josh. The legend is real. My neighbors Billy and Jamal were killed by him. There was so much shit in their apartment that it couldn't even be cleaned. Ah, okay. Poop killer 2. Billy und Jamal waren ja die beiden, die halt ihr Gras da vertickt haben. Und äh, da kam ja dieser Marco noch, ne? Mark? Marco? Ja. Und dann hat er ja die äh, Toilette verstopft. Und dann kam ja auch der Poopkiller und hat die beiden in, seinem, ähm, in ihrem Apartment umgebracht. Und die Samantha soll jetzt äh, in diesem Go Gebäudekomplex auch gelebt haben und war jetzt die Nachbarin von den beiden. So versucht er die Geschichte ein bisschen zu verknüpfen, der gute Raphael. Und da ist er schon wieder. Kommt da jetzt wieder eine Slow-Mo-Wurst? Oh nein, Mia, pass auf! Oder Josh, wer auch immer. Slow Motion 5. Kriegt das jetzt Mia ab? Oh nein! Mia! killed Sam and now Josh Was die Reaktion dazu? Damn, I don't know, man. We need to ask for help. There's a watchtower near here, but we need the key to open the gate. There must be a copy of the key. Let's look it up. Find the watchtower key. Oh god. Es hat sie erwischt. Sie hat eine riesen Wurst im Gesicht. Sicherlich auch nicht das erste Mal. Was? Was? So, ähm, Key. Ja, gut. Die Klamotten brauchen sie wahrscheinlich nicht mehr. Gehe ich mal ganz stark von. Spin. Ah. Ich glaube, ich spin. Ein Bild oben. Was? Was? So, ähm, ja, was machen wir jetzt hier? Gut, das hat jetzt irgendwas auf sich, das Ding mit, dem, mit den Bildern. Huh. So. 
Ja. Die ist da mal noch am, am rumbrennen. Hm. Ich äh, müsste noch mal trotzdem rein ins Haus, weil ich bin mir super sicher, dass hier irgendwo beschrieben werden müsste, was jetzt mit den mit den äh, Bildern passiert, oder? Weil die kann man auch drehen. Das muss doch irgendein Rätsel sein. Das kann man doch keiner erzählen. Find the key. Super. Das ist ja schon mal eine geile Beschreibung. Oh. Ah ja. Mit Kacke geschrieben, natürlich. That witch, she would just stand there with her eyes fixed on the window. The cursed child was staring at the floor. It looked like there was something there. The warrior lay in his death throes. He was upside down. Warrior? Cursed child and woman? She was looking to the window. Okay, warte mal. Sie guckt zum Fenster. Du guckst auf den Boden. Und der Warrior ist upside down, oder was? Er versteckt so einen Schlüssel. I found the key. We have to go to the Watchtower. There must be some radio there. So, Watchtower ist jetzt in welche Richtung? Da lang. Das heißt, wir müssen jetzt wieder hier lang laufen, wo wir vorhin auch schon ein paar Mal lang gelatscht sind. Und äh, ja. Watchtower müsste dann nach links abgehen. Ja, da vorne ist ja der Lake. Hier ist also der Watchtower. Und zum Dream Lake wollen wir ja nicht. Okay. Bist du noch da, Josh? Josh? Ah, egal, wird schon passen. Wird schon hinterher kommen. Alte Käfer. So, das Key. Boah, ich würde ja noch schneller laufen. Er hat auch Angst, er wird geblitzt, oder? So, ähm, ja, Watchtower, da hinten ist er. Die nicht vorhandene Musik ist ja auch, äh, unheilvoll, ne? Also. Wait for me here, Josh. I'm going to climb the tower and ask for help. Ah, cool. Ich kann mich, äh, während dieser Szene noch bewegen. Do you want me to stay here alone with this freak chasing us? Sehr geil, ich kann mich trotzdem weiterhin bewegen. <lacht> Sehr geil. Äh, ja. I need you to keep watch here. If he comes back, you go up the tower. Okay, bro. Don't take too long. Ja, ich bin gleich wieder da, ne? So wie in einem typischen Horrorfilm. Ich bin dann aber gleich wieder da und entweder komme ich nie wieder oder ich komme zurück und der andere ist tot. Das ist doch immer das gleiche. Oh, uh, cool. Ich kann mir die ganze Gegend hier anschauen. Ist ja auch nicht schlecht. So, was haben wir hier? Radio. Irgendein Safe. Äh. Okay, ein Scheinwerfer. Chest. Pumpka. This should be helpful. Nehme ich. Flashlight. Radio. This should be in a museum. Sieben Schuss. Was mache ich denn hier eigentlich? Confirm Exit. Find the Vault Password. Wo soll das jetzt sein? Äh. Ja. Ich äh, nix wissen. So. Gehen jetzt mal runter. Und Kollege Josh ist nicht mehr anwesend. Oder wie? Josh? No, don't kill me. I can give you some good weed. Nicht ins Ohr. Oh, okay, ins Gesicht. This should be helpful. Was, Player? Können wir jetzt damit irgendwas machen? Ah. Was genau machen wir jetzt mit den? Mit der Zange? Was machen wir damit? Ist aber auch nicht so wirklich vorteilhaft gestorben, ne? Du schwenkst immer noch deinen Arm. Ich auch ein bisschen Sorgen. Gut, ist hier oben irgendwas, was ich machen kann. Da ist ein Radio. 
Exit. Da irgendwas? Nein, nein. Okay. So, also. Ich würde mal sagen, ich muss jetzt irgendwo anders hin. Und wenn wir zurückkommen, ist er nicht mehr da. Hätten wir? Oh, er hat ihm das ins Auge geschoben. Die ist so fest, die Wurst. Was hat er denn gegessen, dass der die so festmachen kann, dass die als Waffe dient? Und ja, ich suche nach ein bisschen Logik in dem Game. Es tut mir auch leid, aber... Vier Schuss habe ich noch. So, Dream Lake bringt mir nichts. Irgendwas muss ich da drin machen. In dem Haus wahrscheinlich oder irgendwo anders. Ich muss irgendwas äh, mit, diese, mit dieser Zange machen. Irgendeine Bewandtnis hat die. Das auf jeden Fall ist sinnlos. Probieren wir mal da hinten, ob ich was machen kann. Hat Chain. Sehr gut. Das heißt, die kann ich auch lang laufen. Und das war jetzt so lange versperrt, wie ich nicht gegen den Pupkiller zum ersten Mal angetreten bin. Nein, Taschenlampe, das mich nicht im Stich. Oh, ich brauche ein bisschen Munition. Wenn ich jetzt nochmal irgendwas machen muss, dann habe ich ein Problem. Da ist ein Auto. Und eine Hütte. Warum ist hier eine Hütte? Das ist ein Pupmobil oder was? So, hier ist eine Tür. Okay. I thought I might enjoy the, my retirement, but these kids can't shit without clogging up a toilet. What they eat? Cement? I went back and I will kill them all. In case I forget the password. 3626. Okay, gut, ja, der muss gerade reden hier mit seinem. Äh, haben die Zement gegessen? Der hat gerade jemanden ermordet, indem er ihm eine Kackwurst ins Auge gestochen hat. Also, ich weiß nicht, wovon der redet. 3626. Dann werden wir mal wieder zurückrennen und hoffen, dass äh, vier Schuss ausreichen, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass äh, Kollege Pupkiller immer noch lebt. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie... Irgendwas passt hier nicht. Also ein Horror-Klischee wäre, der Mörder versucht dich umzubringen, du erschießt ihn. Du, ver äh, du entfernst dich von der Leiche, also Anführungszeichen Leiche. Machst irgendwas, gehst an den Ort zurück, wo du ihn erschossen, erstochen oder was auch immer hast und er ist nicht mehr da und dann überfällt er dich, weil er genau hinter dir steht. Das ist so der typische Ablauf. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie das hier vielleicht auch nochmal machen könnten. Eine, so sehr sie auch das Ganze überarbeiten, ja, trotzdem folgt das ja immer noch diesen Klischees, äh, was, was Horror und so angeht. Wir müssen jetzt gleich wieder da sein, da hinten ist schon der Torbogen. Josh liegt bestimmt noch da, aber ich glaube nicht, dass der Pupkiller tot ist. Das glaube ich einfach nicht. Das glaube ich nicht. Aber sie haben schon doch äh, ein bisschen Mühe reingesteckt hier in den fünften Teil. So von der Sache her. Ich meine, alleine mit der Sprachausgabe. Ja, das gab es halt vorher einfach nicht. Charaktere sehen natürlich immer noch gewöhnungsbedürftig aus, klar. Aber, so, da ist Josh. Shit! His body is gone! This bastard is still alive. Natürlich ist der still alive. Was hast du denn gedacht? So. 3, 6, 2, 6, oder? Confirm. Was ist das? Kaki. Und 7 Rounds. Das heißt, wir haben jetzt hier nochmal Munition. Das heißt 12 Schuss. Wir müssen jetzt bis zum Auto kommen. Und mit dem Auto abhauen. Gehen wir ja wohl hin, oder? Saving. 
Na komm. Ja, ich habe mir das sowas von gedacht. Der kommt jetzt aus den Büschen gesprungen. Und wir müssen ihn abwehren. Wo ist er? Und sobald ich das Furzgeräusch habe, weiß ich, dass er in der Nähe ist. Eieiei. So, hier gibt es genug Büsche. Das heißt, die kann auch noch irgendwo sein. Na komm. Ist das unser Kaki oder? Die Karus sabotaged. Was jetzt? Welchen Schlüssel? Oh Gott, hätte ich jetzt das Kackmobil nehmen sollen? Oh Gott, ich hätte das Kackmobil nehmen sollen, oder? Ich muss zu seinem Auto. Ich muss zum Pupmobil. Ja. Wo willst denn du jetzt hin? So, ich lade mal kurz nach. So, sieben Schuss noch. Das heißt, unser Auto können wir nicht nehmen, weil es sabotiert. Wir müssen also zu dem Auto von dem Poopkiller. Das steht ja da hinten. Dass wir richtig laufen, ist, äh, merken wir spätestens daran, dass wir ihn hier ständig irgendwo triggern in den, in den Büschen. Saving. Oh, da ist er. Summon friends as zombies, stop recording, face the killer, use the power of the fart. Oh Gott. Zombies? Stop recording? Ich nehme mal stop, uh, Summon friends as zombies. I summon my dead friends. Come back, it's time for revenge. Okay. Ja, okay, ja, ja. Die Serie nimmt sich ja absolut, absolut nicht ernst. Und jetzt gibt es sogar schon Zombies. Mike's Voice, Kyle, Comedas, Night Tonius, Kimakazi und Kara. Dirt Lord 77. Cheesy Dog war Director's Voice. Achso. Okay. Director's Voice. Special Thanks Corpse Bomb Keith. Den kennen wir ihn auch mittlerweile schon. Der war ja bei ähm, Gears die Stimme von dem, von dem Typen, der die ganzen Fallen aufgebaut hat. Und ja, das war jetzt äh, Poop Killer 5. Ich muss aber sagen und auch äh, eingestehen, dass, äh, auch wenn es jetzt blöd klingt, sich das Niveau trotzdem so ein bisschen angehoben hat. Also es ist nach wie vor die gleiche Thematik, aber es ist nicht mehr ganz so stumpf gewesen wie in den anderen Teilen. Macht das Sinn? Macht Sinn, oder? Und doch das hier ist gerade irgendwie cool, wie sie mir jetzt hinterher rumpeln. Also hat schon irgendwie was. Ja, und das war's mit äh, Pupkiller 5. Wir haben jetzt als Mike... Äh, überlebt und haben dem Pupkiller unsere verstorbenen Zombie-Freunde an den Hals gehetzt. Es bleiben noch zwei Games übrig, dann haben wir die Horror Collection Teil 2 hinter uns, also die Trash Horror Collection. Und hinter sich haben, hört sich immer so negativ an, aber ihr wisst glaube ich, was ich meine. Es ist halt ein bisschen durchwachsen immer das Ganze. Es hat irgendwie was Cooles mit dem Soundtrack und dann kommen halt so ein paar Games, wo man sich echt denkt so, okay, was war das jetzt? Äh, ich danke auf jeden Fall bis hierhin für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns das nächste Mal äh, hier wieder, wenn ihr mögt, zu einem neuen Projekt. Und äh, ja, bis dahin. Bye, bye.